Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer la vidéo par vous remercier parce qu'en ce moment, je fais pas mal de tests d'outillage. J'essaye de faire ces tests de manière absolument complète. Donc les vidéos sont parfois un peu longues. Et malgré tout, ça vous plaît. Donc merci pour ça parce que c'est vraiment beaucoup de travail et ça veut dire que ce travail, il vaut la peine. Néanmoins, il y a toujours des gens qui ne sont pas très contents et euh, il y a une minorité, hein, c'est inévitable. Ce qu'on me reproche en général dans ces cas-là, c'est de tester du matériel de bourgeois. Je mets des guillemets, hein, je cite. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai testé une défonceuse Festool à plusieurs centaines d'euros, une ponceuse Mirka à plusieurs centaines d'euros, etc., etc. Mais c'est quand même pas, à mon avis, du matériel de bourgeois, je remets les guillemets parce que c'est pas mes termes, euh, c'est pour moi du matériel qui vaut le prix qui coûte. Et je voulais d'ailleurs démontrer dans la vidéo, quand je vous dis que le matériel est bon, je vous dis pourquoi est-ce qu'il ne va pas, je vous le dis aussi. De toute façon, je suis honnête jusqu'au bout et ça, ça, ça sera toujours comme ça. Mais on va quand même tester du matériel chinois cette fois, pour voir si le matériel de chez Vevor, alors Vevor c'est un importateur chinois, le matériel de chez Vevor vaut le prix qui coûte. Là-dedans, on a une scie sous table qui fait à peu près les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques que celle de ma combinée. C'est pas rien. Donc on a une puissance de 1800 watts. Elle est un peu moins puissante que ma combinée qui fait 2200 watts. Mais on a une lame de la même taille, 250 mm, 254 ou 255 d'après euh, ce qui est écrit sur ce carton. Une hauteur de coupe théorique de 85 mm pour une coupe à 90 degrés, donc la lame droite, et puis à 45 degrés, 60 mm de hauteur. C'est respectable. Et ben on va voir ce que vaut cette machine, on va voir si elle est de qualité ou pas, et si elle n'est pas de qualité, est-ce qu'elle vaut quand même le peu d'argent qu'elle coûte, entre guillemets Est-ce que c'est une site prolétaire On va voir. Alors, par contre, aussi, euh, avant de déballer tout ça, je vous explique, il fait 39 dehors. Donc j'ai avec moi une serviette pour m'éponger le front, si vous voyez que j'ai le front brillant, vous savez pourquoi. Et j'ai aussi une gourde pour m'hydrater. Cette vidéo, vous allez la mériter. Enfin, c'est moi qui vais la mériter, en fait. Je vais souffrir un peu. Mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, on déballe. Je suis curieux de voir la tête de cette scie. Oui, alors c'est aussi pour ça que je suis en short et en tongue. Hein. Ah, venez, rapprochez-vous. Bon déjà, avant même de sortir la machine, on voit que le carter est en plastique. Bon, c'est pas étonnant, c'est une machine premier prix. Les prix sont tirés vers le bas. C'est pas grave, ça, que le, que le carter soit en plastique. C'est moins rigide, évidemment. Par contre, ce qui est important, c'est que la table, elle, soit rigide. Donc on va voir ça. Et ici, euh, on a un petit morceau de fonte d'aluminium qui n'est pas petit, hein, euh, le truc moulé là qui supporte le moteur. On verra ça au déballage. Mais en attendant, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, cette machine-là, vous n'allez pas l'amener sur un chantier, sinon elle ne va pas vivre vieux. Elle va rester dans un atelier. C'est tout ce que ça veut dire. Bon, là, je vois qu'elle est à l'envers. Donc, je vais déjà enlever ce carton. S'il passe. On va dire qu'il passe. Je vais retourner le carton pour sortir la machine. Voilà. Allez, je vous donne mes impressions à chaud. Sortie du carton, eh ben. Honnêtement, bah, c'est pas si mal. Alors, on n'est pas sûr de l'exceptionnel, bien sûr. On est à mi-chemin entre le jouet avec tout le plastique qui est là et l'outil. Mais on est quand même plus proche de l'outil. Il y a des détails qui sont plutôt sympathiques, comme ce plateau ici, qui n'est pas en tôle ondulé. Ça, je m'y attendais pas. Les marques premier prix, en général, vous avez une petite plaque d'acier fin un petit peu ondulé pour le rigidifier. Et c'est franchement pas terrible, c'est jamais plat. Ici, on a un plateau en espèce de fonte d'aluminium. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il n'est pas parfaitement plat, bien sûr, hein, ce n'est pas une pièce rectifiée, mais c'est quand même pas mal. Franchement, euh, j'ai vu pire, ça c'est clair. Au niveau de l'équipement fourni, c'est pas mal. Je vais vous montrer les quatre côtés de la machine. Alors ici, déjà, on a l'interrupteur marche-arrêt avec un arrêt, pas forcément un arrêt d'urgence, mais je veux dire un arrêt ou coup de poing où on peut arrêter la machine rapidement en cas de souci. On a ici le réarmement d'un disjoncteur thermique, ça c'est un bon point. Ici, on a une chose que je n'ai pas sur ma machine, mais qui est des années 80, c'est la sortie de lame à crémaillère. Et ça, c'est super pratique pour régler la sortie de la lame, la hauteur de la sortie de la lame. Ça, c'est un truc qui manque sur ma super combinée. Et ce levier-là, il sert à verrouiller l'inclinaison de la lame. Je vais la sortir, on verra mieux. Voilà. Donc on règle l'inclinaison comme ça. On verrouille. Et ça verrouille en même temps la sortie de la lame. Donc ça verrouille et l'angle et la sortie, je veux dire. On a fourni avec la machine un poussoir. Et ils ont eu la bonne idée de mettre une encoche ici pour le ranger. Alors ça, c'est bien. 
Mais bon, c'est un petit bonus dans le sens où les poussoirs, bah, c'est les consommables, hein. il va falloir les remplacer. Pourquoi bah, Parce que l'extrémité ici, elle va se faire bouffer par la lame de scie à la place de vos doigts, c'est le but. Et ce que vous voyez là, c'est un système de réglage pour le guide parallèle. Alors le guide parallèle, il est ici, je ne l'ai pas encore monté, on en parlera tout à l'heure quand je l'aurai monté. De ce côté-ci, ben, on n'a pas grand-chose, on n'a déjà pas de plastique, c'est pas plus mal. On a juste ici un tube en métal qui permet de rigidifier la structure de la caisse, en quelque sorte. Une poignée de transport, et on a au fond donc deux clés en bout de métal en boutique qui vont servir à changer la lame. La bonne nouvelle, c'est que sur ce plan de vue, on voit qu'on a un couteau diviseur, et ça, c'est bien. C'est super bien. La lame, c'est une lame Vévor, alors on ne voit pas la marque, elle est de l'autre côté, de 40 dents, donc c'est une lame universelle. On va voir ce qu'elle vaut. Mais franchement, la bonne surprise, c'est ce couteau diviseur. Ça, c'est indispensable. À l'arrière de la machine, eh ben, on distingue une crémaillère ici qui va servir à guider le guide parallèle. Je vais y revenir. On a l'embout d'aspiration qui est d'un diamètre peu commun. Il fait 62 mm de diamètre extérieur et euh, 56 intérieur. Livré avec, on a un adaptateur. Alors, l'adaptateur est bien conçu. C'est-à-dire qu'il va se mettre à l'intérieur ici, comme ça. Et il est conique, ce qui fait qu'on va pouvoir adapter la plupart des aspirateurs, sachant que le diamètre extérieur ici fait 40, cm, euh, 40 mm. Pardon. Le problème, c'est qu'il ne s'adapte pas à mon embout d'aspiration. Donc il va encore falloir que j'imprime un adaptateur d'aspiration pour mes outils. Donc l'embout, il se met comme ça. Et on a une espèce d'encoche ici pour ranger un accessoire, un guide d'onglet. On a un guide d'onglet qui est fourni. Donc quand vous ne vous en servez pas... Vous le mettez là-dedans. Je vais revenir sur les accessoires après. Et le dernier côté de la machine, il n'y a absolument rien, à part un autre tube de renfort, bien sûr, et deux encoches en plastique ici, qui vont servir à ranger le câble une fois que vous voudrez ranger la machine. C'est pas mal d'avoir ça, c'est pratique. Donc sous la scie, on voit la pièce qui permet de maintenir le moteur et la scie, et heureusement, il n'est pas en plastique. Je vois ici de la limaille de fer, vous voyez là On voit le système de montée et de descente de la scie. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de verrouiller l'angle de la lame ne va pas verrouiller la montée ou la descente de la scie. Donc il va falloir s'assurer que la lame ne descend pas avec les vibrations. C'est important ça. Le moteur, évidemment, c'est un modèle à charbon à ce prix-là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessous. Dans ce boîtier, on a le système de marche arrêt et le disjoncteur thermique. On peut constater que les câbles sont bien gainés et qu'il n'y a pas de fil nu, donc ça c'est bien. J'ai déjà vu ça sur des modèles chinois. Sur le couteau diviseur, qui est relativement souple, on a des indications de taille de lame, 254 mm, de dureté d'acier, HRC 38-48, si je ne me trompe pas, c'est la dureté de l'acier ça, et une distance de 2,3 mm, je suppose que c'est l'écart entre le couteau et la lame, je ne suis pas certain. Et ici, on a un schéma donc des dents de la scie. Ici. Donc la dent doit faire plus de 2,8 mm de large, parce que le couteau diviseur doit faire 2,8 mm. Et l'âme de la scie, c'est-à-dire l'épaisseur de cette partie-là, doit faire moins de 1,8 mm. Donc c'est bien d'avoir les indications ici. Un petit détail qui fait plaisir, l'insert de lame ici est réglable en hauteur. On a des emplacements ici avec des vis et on va pouvoir régler l'affleurement de l'insert avec la table. Alors ici il est réglé comme sur la notice, c'est-à-dire qu'il est un peu plus bas en entrée ici. Et là-bas vous ne le voyez pas, il est un peu plus haut que la table. Moi ça ne me va pas, je vais tout mettre à fleur. Et ici on a une petite encoche pour pouvoir le retirer. Et là un système à quart de tour pour le verrouiller en place. Et au fait il mesure combien ce plateau Alors en largeur... On a 57 cm et en longueur, on est sur 54 cm, un quart, on va dire. Au niveau des accessoires, on est plutôt bien fourni. J'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure avec le poussoir. J'ai dit aussi qu'on avait un guide d'onglet, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors le guide, eh ben, il est équipé d'un rail en T qui va s'enfiler dans une rainure en T, comme ça. Donc bien sûr... Il y a du jeu, mais il y en a quand même beaucoup. Quand je regarde ce guide d'onglet, je me dis que finalement, bah, le jeu qui se trouve dans la rainure, il n'est pas très grave, parce que de toute façon, ce modèle de guide d'onglet, ce n'est pas un modèle de précision. Et c'est bien normal, c'est un modèle premier prix. Vous avez une molette ici à desserrer pour pouvoir régler l'angle. Alors pour régler l'angle, vous avez un petit indicateur ici qui est réglable avec cette vis. 
Euh, il va falloir régler euh, régulièrement, je pense, parce que c'est un bout de fer blanc. Évidemment, quand vous tournez, vous n'avez pas d'angle présélectionné comme 45 degrés, 30 degrés, 22 degrés et demi. Donc c'est à vous de faire le réglage. Vous avez un compas, on verra s'il est précis tout à l'heure. Donc attention, la première fois que vous allez utiliser le guide d'onglet, il va falloir le régler. Il va falloir desserrer ces deux écrous papillons pour pouvoir décaler cette pièce. Sinon, ben, la première fois que vous allez l'utiliser, la lame va le découper. Et en général, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc cette option-là, elle est pas mal. Le réglage longitudinal comme ça. Ça va vous permettre de régler en fonction de l'angle l'extrémité du guide d'onglet au plus près de la lame pour guider au mieux la pièce. Ça, c'est bien. Parmi les bonnes surprises, on a aussi une cape de protection de la lame transparente qui vient se fixer avec cette vis sur le couteau diviseur dans ce trou. Donc ça se monte sans outil comme ça. C'est vraiment une bonne surprise cette protection parce que là, pour le coup, la sécurité au niveau de la lame, elle est pas mal. Donc ça, c'est la bonne surprise. Par contre, il y a aussi une mauvaise surprise. C'est que jusqu'à une certaine hauteur, cette cape, elle va très bien. Par contre, si je continue de monter la lame... Vous voyez que la cape, elle tape sur la lame. Donc là, évidemment, si la lame tourne, on coupe la cape en deux. Et c'est pas vraiment ce qu'on cherche encore une fois. Donc je vais sûrement bricoler un petit truc, coller une petite pièce là-bas dans le fond, pour qu'elle puisse s'appuyer ici, et que le carter, il reste en hauteur, comme ça. En tout cas, je ne peux pas laisser la cape de protection comme ça. Et j'ai vérifié la doc, hein, c'est bien comme ça que ça se monte. Il reste un dernier accessoire, et pas des moindres, le guide parallèle. Mais avant de le monter, je vais d'abord finir de monter la machine. Parce qu'en fait, on a ici une poignée qui va venir se fixer là. Donc on a une vis qui s'enfile dans la poignée. Une clé Allen qui est fournie, et tout simplement, on fixe tout ça ensemble en le vissant. Donc je monte tout ça, et ensuite je vous explique à quoi ça sert. J'étais en train de me dire que la clé n'était pas la bonne, sauf qu'au bout, ils ont mis un, une empreinte cruciforme. Donc forcément, je ne pouvais pas l'utiliser. Il faut que je l'utilise comme ça. Alors la poignée que je viens de monter, elle sert à déplacer cette règle ici. Et celle-là, grâce à une crémaillère. Et c'est là-dessus qu'on va monter le guide parallèle. Le guide parallèle, c'est lui. On va le monter là-dessus. Ici, on a une encoche qui va aller s'enfiler dans la vis. Là, on verrouille. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, quand je déplace ma molette, je déplace mon guide parallèle. Et à côté de la molette ici, j'ai un levier pour verrouiller en place. Là, ça ne bouge plus. Il y a du bon et du mauvais sur ce guide parallèle. Le bon, c'est qu'on a d'abord une grande surface ici qui va nous permettre de mettre des pièces verticales. Ça, c'est pas mal. Et en même temps, on a cette petite pièce qui vient se placer là. Hop. Et donc, avec cette petite pièce ici, on va pouvoir guider notre bois à déligner ici avec un minimum d'appui là. Ça va limiter le risque de bloquer la pièce entre le guide parallèle et la lame. Et donc, ça va éviter les kits back. Donc ça, c'est super. La plupart du temps que j'utilise un guide parallèle, moi, je l'utilise avec cette configuration-là. Sur ma combinée, j'ai ce système de guide parallèle qui est réversible. Soit on utilise ce côté-ci, soit on utilise ce côté-là. Et la plupart du temps, j'utilise ce côté-là. Bon, par contre, bien sûr, cette pièce rapportée, elle nous décale notre cote de 31 mm. Il faut l'avoir en tête. Alors au niveau des cotes, justement, on a une règle ici qui est graduée en millimètres et en pouces. On a un index ici qui est solidaire de la barre qui tient le guide parallèle. Et donc quand on déplace ici, on peut lire notre cote directement là. Et donc la largeur de coupe maximale qu'on puisse espérer avec cette machine, c'est plus de 615 mm, environ 620 mm, sachant que la règle s'arrête à 605 et que l'index va un petit peu plus loin ici. Alors l'index, bien entendu, il est réglable avec cette vis ici. Ça permet de faire le zéro. Bon, je vous avais dit qu'il y a du bon et du moins bon sur ce guide parallèle. Pour l'instant, je vous ai montré le bon. Voici le moins bon. Tout simplement, ben, vous voyez, quand vous approchez ici, l'écrou de fixation de la cape de protection de la scie tape sur le guide parallèle. Et on ne peut pas arriver à moins de 42 mm du bord. Alors ici, on est très près parce qu'on utilise cette pièce-là. Mais on est quand même à 1 cm de la lame, c'est-à-dire que si on veut faire des petites baguettes d'un demi millimètre, on ne va pas pouvoir. Dans cette configuration-là, on ne va pas pouvoir s'approcher à moins de 42 mm du bord. Alors, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais si tu mets une pièce comme ça, 
Il va falloir que tu l'enlèves, ta cape. Sinon, tu ne vas pas pouvoir la couper. Et là, je vais vous répondre que c'est pas faux. Mais bon, cette cape, moi, elle m'agace. Elle a le mérite d'exister. Ça, c'est génial. Par contre, ce truc-là, il devrait être déjà de l'autre côté. Et puis surtout, elle ne devrait pas toucher la lame. Ça, c'est carton rouge. Deuxième jour de tournage. Il fait toujours aussi chaud. Donc, deuxième serviette. La première a été trempée. On y va. Allez la machine est livrée avec une notice de 26 pages en français, et ça c'est notable parce que c'est pas toujours le cas, même si c'est obligatoire en France. Donc ça c'est cool. Alors, il y a l'essentiel dedans, mais il n'y a pas beaucoup beaucoup d'informations. On va démonter cette lame pour voir comment ça se passe là-dessous. Le mieux c'est de l'incliner, c'est plus pratique. Alors rappelez-vous, on a les clés qui sont planquées ici. Alors il y a un écrou papillon. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais comme c'est pas quelque chose qu'on va faire très très souvent, c'est acceptable. Donc il faut mettre la grosse clé ici et la petite là. C'est bien serré. Voilà. Alors, habituellement, système de fixation de lame, sur les scies combinées et sur les grosses scies, l'écrou, il est de l'autre côté et on a un pas à gauche. Ce qui fait que quand la lame tourne, ça a tendance à serrer la vis plutôt que la desserrer. Ici, bah, la machine, elle est toute petite, donc ils ont décidé de mettre la vis de ce côté-là. Ce qui fait que bah, un pas à droite, c'est très bien, ça permet de serrer encore une fois la vis quand la lame tourne. Du coup, c'est peut-être plus économique de faire comme ça pour eux. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et voilà la lame. Bon, la bonne nouvelle pour moi, et peut-être pour vous aussi, mais en tout cas pour moi c'est sûr, c'est que la lame fait 254 mm de diamètre, ça je le savais déjà. Par contre, la lésage, c'est-à-dire le trou qui est ici, fait 30 mm. Et ça je le savais pas, c'était une inconnue que j'avais parce que c'est pas écrit sur le site euh, Vevor, dans les caractéristiques de la machine. Donc cette lame-là est parfaitement compatible avec celle de ma combinée. Ce qui est un énorme avantage pour moi, parce que je vais pouvoir par exemple monter une lame pour déligner sur la combinée, et une lame pour tronçonner ici, et ça m'évitera de changer des lames, euh, et de changer des réglages, etc. Donc euh, ça c'est cool, et en plus je vais pouvoir monter une autre lame que celle-ci sur cette machine, parce que clairement, à l'œil déjà, cette lame c'est vraiment une lame premier prix. Ce qui n'est pas étonnant au regard du prix de la machine. Hein. Attention, hein, c'est pas péjoratif. Encore une bonne surprise, bah décidément ça fait plaisir, le couteau diviseur ici, il est réglable en hauteur, ce qui veut dire que la cape de protection, bah finalement, elle va peut-être aller sur la lame sans se faire déchiqueter. On a un levier ici, qui suffit de relever, ensuite il faut décaler vers l'arrière comme ça, et on tire sur le couteau, et là, vous voyez, il y a un trou, non vous ne voyez pas, et là sur le couteau diviseur, vous voyez un trou, il y en a un deuxième ici, je ne sais pas si vous le voyez, ça sert à positionner le couteau diviseur sur une goupille. Donc il y a deux positions. Voilà. Ensuite, on reverrouille et il est en place. Je vais tout de suite remonter la lame pour voir si dans cette position, la cape touche la lame ou pas. Voilà. Et il n'y a plus qu'à visser. Alors là, c'est pas la peine de faire le bourrin. Hein. Quand la machine va tourner, elle va serrer d'elle-même. Bon, ben, le couteau, il a l'air en place. Ça, c'est nickel. Parfait. Parfait, euh, sauf que euh, je suis un peu con. Avant de mettre la cape, il faut d'abord que je remette ça en place. faut pas oublier de le verrouiller. Alors la cape, elle doit être libre comme ça, parce qu'elle doit protéger absolument l'entrée ici. C'est le bois qui va venir pousser et soulever la cape. Et ensuite, quand le bois sera passé, la cape va redescendre. Donc ne serrez pas trop fort. De toute façon, là, comme c'est conçu, comme c'est monté en tout cas, c'est pas possible, vous voyez. Comme ça, c'est parfait. Donc on a un couteau qui, en position haute, a une cape qui est utilisable à toutes les hauteurs. 
Avec la cape, on ne peut pas rentrer la lame complètement dans la table de la scie, mais c'est inutile parce que ce n'est pas une combinée ici. On n'a pas besoin de rentrer la lame complètement pour utiliser soit la rabot d'ego, soit la toupie. Alors, pourquoi il a deux positions, ce couteau diviseur Eh bien, dans cette position-ci, le couteau est plus haut que la lame. Et donc, si vous voulez couper un morceau de bois qui est plus haut que la lame, vous ne pourrez pas le faire parce que le couteau va taper là. Et dans la position basse, le couteau diviseur, il sera en dessous du haut de la lame. Donc, vous pourrez faire une passe avec votre bois. Ensuite, vous pourrez le retourner pour refaire une passe et le couper entièrement. Et le couteau diviseur, il sera toujours présent. Ça, c'est vachement bien. Sur ma combinée à moi, euh, je suis obligé de démonter le couteau diviseur si je veux faire cette opération. Et évidemment, ce n'est pas recommandable. Bon, on va faire maintenant quelques tests, mais avant ça, on va faire des réglages. Je vais commencer par faire des tronçonnages. Donc, je vais utiliser le guide d'onglet et je vais régler l'éclairage. Donc, pour l'instant, je le mets là-dedans. On va considérer qu'il n'y a pas de jeu. Et hop, la cape par là. Je vais déjà commencer par régler, rappelez-vous, cette partie-là. Donc, je m'approche de la lame. Assez près, mais sans la toucher, bien sûr. Et je serre ça. Alors, ça fait mal au doigt. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je m'assure que ça passe. Il n'y a rien qui touche. Très bien. Évidemment, la machine est débranchée. Maintenant, je vais prendre une équerre. Je vais la mettre contre la lame ici. Et en même temps, en appui sur le guide d'onglet. Hop. Je la mets d'équerre par rapport à la lame. Et voilà, mon guide d'onglet, il est d'équerre. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à régler le petit repère sur le zéro. S'il n'est pas sur le zéro, je défais la vis ici et je le mets au bon endroit. Et ici, il n'y a pas besoin, on est déjà réglé, donc c'est cool. La machine est censée, d'après le fabricant, prendre 80 mm de hauteur. Ici, je suis en position maximale et en théorie, on pourrait prendre 91 mm. Donc euh, le fabricant tient ses promesses. Étant donné que la machine fait 1800 watts, je ne vais pas lui faire couper du bois de palette. On va directement taper dans du chêne bien dur. Et si j'en crois les marques ici du délignage, il est effectivement dur. Ou alors la lame qui a coupé ici n'était pas affûtée. C'est aussi possible. Donc je vais le découper sur la hauteur, comme ça. Ici, on a 70 mm et on va voir ce que ça vaut. Au passage, le cap d'alimentation, il n'est pas très long. Il fait un petit peu plus que 2 mètres. Bilan, eh ben ça coupe, et ça coupe même bien, la coupe est nette, elle est nickel. Ici, on voit qu'il y a un nœud, il n'y a eu aucun souci, hein, il a été coupé, il n'est pas abîmé. La lame fait 40 dents, ça veut dire que c'est une lame polyvalente, elle est faite pour tronçonner et pas trop faite pour déligner, c'est-à-dire pas trop faite pour couper dans le sens de la longueur, dans le sens des fibres, je veux dire, dans le sens de la planche. Par contre, ben, elle fait très bien son travail, on verra si dans le temps elle tient bien. Mais ce n'est pas important parce que de toute façon, si la base de la scie est bonne, le premier investissement et le meilleur à faire, eh ben c'est de changer la lame. Vous prenez une lame polyvalente 40 dents comme celle-ci de qualité, une deuxième lame pour déligner et déjà vous êtes très bien équipé. Mais là pour le coup, avec la lame d'origine, ça marche très bien. Deuxième test, est-ce que la lame coupe bien à 90 degrés quand elle est droite Ici, on a le réglage de l'inclinaison de la lame. Je vais la mettre en butée ici. Et je vais serrer. Et normalement, en théorie, je devrais être à 0 degré. Alors d'après l'index, qui lui aussi est réglable, on n'est pas sur le 0, on est un peu décalé. Je vais voir si c'est l'index qui a raison ou si c'est la butée qui a raison. Je vais couper ce morceau de bois et je vais m'assurer qu'il est d'équerre ou pas. Alors encore une fois, la coupe est nickel, alors là c'est un bois plus tendre. Par contre, il n'y a pas d'arrachement. Ça c'est cool. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est d'équerre Ma ben, foi, parfaitement. Je vérifie sur tous les axes. Ah ouais, c'est nickel. Donc la machine d'origine, elle est bien réglée. Donc ça veut dire que je vais pouvoir régler mon index ici sur le zéro. Donc il y a une vis de réglage ici. Rappelez-vous, la clé Allen fait office de tournevis. Donc le tournevis est fourni. Ouais, maintenant que mon zéro est réglé, eh ben, je vais régler à 45 et on va voir si c'est vraiment 45 degrés. Donc je me mets sur 45, je verrouille. Puisque j'ai incliné ma lame, ben, je vais vérifier que mon guide d'onglet passe toujours. Et là, pas du tout. Donc il faut le re-régler. 
vous comprenez mieux maintenant pourquoi il y a un plan incliné ici. Si j'utilise la cape, je ne pourrais pas aller plus loin qu'ici. Parce que le haut du guide d'onglet ici, il tape là. Ou alors il faut que je recule le guide, mais ça ne m'intéresse pas. Et comme le bois que j'utilise n'est pas très profond, je préfère rester avec le guide d'onglet le plus proche de la lame. Ben c'est nickel, franchement, on est en contact partout en dessous, en contact partout au-dessus, euh, on ne peut pas faire mieux. C'est juste. Il y a un autre angle à 45 degrés à tester, c'est celui-là. Alors c'est parti. Mettons de ce côté. Je remets la lame droite, ça sera plus facile à mesurer, parce qu'il n'y aura qu'un seul angle. Voilà. Ah oui, il faut que je règle mon onglet. Là, on est bien. Voilà, on n'est pas pile. Si je plaque ici, et que je vous montre en bas, sur une distance de 16 cm, il y a un écart d'un millimètre. Ouais, L'écart est probablement dû au jeu dans la rainure. Hein. Mais honnêtement, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Bon, maintenant, on va faire juste un petit test de délignage, juste pour voir comment ça marche. Donc, je remets la règle. Vous avez vu, c'est hyper simple et hyper rapide. Par contre, ce n'est pas hyper précis. Donc, vous avez vu, j'ai verrouillé de ce côté-là. De ce côté-ci, il y a encore de la marge. Et si vous regardez... Le long de l'insert ici, vous voyez que si je veux, je ne suis pas parallèle. Je peux verrouiller dans cette position. Je peux verrouiller aussi dans cette position. Donc il va falloir, avant d'utiliser le guide parallèle, s'assurer qu'il est parallèle. Et donc pour ça, le mieux, bah, c'est tout simplement, vous verrouillez d'abord... Vous verrouillez d'abord un côté, devant par exemple, et pas derrière. Donc derrière, ça bouge. Vous vous approchez au ras de l'insert par exemple, ça vous donne une bonne indication. Et de l'autre côté, bah vous vous mettez à la même position et vous verrouillez. Donc maintenant, votre guide parallèle est parallèle à la lame, en théorie, et vous allez pouvoir régler la distance avec la lame et verrouiller ici. Je vais reprendre mon petit bout de chaîne de tout à l'heure et je vais essayer de le déligner, sachant que je n'ai pas la bonne lame. C'est une lame 40 dents, il faudrait une lame qui en fasse beaucoup moins. On va essayer et puis on va y aller doucement, hein, parce que le but, ce n'est pas d'abîmer la machine en s'en servant pas comme il faut. Là, juste, je voudrais juste faire un test de délignage pour voir comment fonctionne la règle. Je vais utiliser cette pièce-là, parce que je vais déligner à plat. Je vais régler ma coupe à l'épaisseur du bois du côté le plus fin, par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Quand j'utilise des machines d'entrée de gamme comme ça, qui doivent forcer un petit peu, j'ai l'habitude de prendre le câble électrique et de regarder s'il est tiède ou pas. Souvent, les sections de cuivre dedans sont un petit peu limites. Et là, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, on n'a pas utilisé la machine beaucoup, mais quand même, ça peut aller très vite parfois. Alors voilà la coupe. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas belle, mais ce n'est pas étonnant pour plusieurs raisons. D'abord, on a un chêne qui fait 30 mm d'épaisseur, qui est très sec, qui est très dur, en toute franchise. Et on a aussi une lame qui n'est pas faite pour ça. Néanmoins, c'est quand même pas beau. Avec ma lame de 40 dents, qui vibre déjà certainement moins que la lame Vévor, sur ma combinée, qui vibre aussi beaucoup moins que la scie Vévor, mais ce n'est pas comparable. Hein. La scie Vévor, elle fait 20 kg, elle est faite en plastique, entre guillemets. Alors que ma combinée fait plusieurs centaines de kilos, le tableau est en fonte et le châssis en acier. 
Et donc, ce n'est pas comparable. Néanmoins, voilà, ça, c'est le résultat de vibrations. Alors, soit c'est la lame qui est de mauvaise qualité, soit la lame vibre parce que le châssis ne tient pas bien la lame. Mais à mon avis, si je monte une lame de délignage sur cette-ci, on devrait avoir un résultat bien plus propre. Vous voyez, sur cette partie du bois ici, il y a moins de traces, ça veut dire qu'il y a eu moins de vibrations. Bon, idéalement, il resterait un test à faire, découper une pièce de bois sur cette surface ici, verticalement. Je ne vais pas le faire parce que la lame n'est pas adaptée, c'est une lame qui est faite pour tronçonner, celle-là, pas pour déligner. Donc, je ne vais pas faire un test avec du matériel qui n'est pas adapté. Rien ne vous empêche de monter une lame adaptée sur la machine, hein, ce n'est pas la question. Je vais juste, par contre, vérifier la géométrie de l'éclairage du guide parallèle en version haute par rapport à la table. Et c'est encore une fois très correct. Deux choses pour finir. D'abord, l'aspiration. Donc, il n'y a qu'une aspiration sous la table. Donc, il reste de la sueur ici. C'est normal, on n'a pas d'aspiration au niveau de la cape. Mais bon, ça, c'est malheureusement le cas de la plupart des six sous tables. Et la deuxième chose très importante, le moteur, il est fait pour tourner peu de temps. Ce n'est pas un moteur qui est fait pour tourner en continu. Au contraire, il est fait pour tourner 10 minutes d'affilée maximum, d'après la notice. Et ensuite, il faut le laisser refroidir 30 minutes. Voilà. Donc, si vous espérez une machine pour bricoler de temps en temps, ben pour moi, cette machine, elle est parfaite parce qu'elle est bien réglée, elle fait des coupes correctes. Euh, pour peu que vous changiez la lame, vous allez avoir des bons résultats, encore meilleurs. Par contre, si vous voulez utiliser la machine pour débiter du bois en série, comme celui que j'ai préparé ici pour préparer des tiroirs, je le ferai avec la combinée, je ne le ferai pas avec la petite machine Vevor. Ce n'est pas fait pour ça. C'est le moment du bilan. Alors au niveau de la géométrie, c'est très satisfaisant, et pour être très honnête, c'est même inattendu. La lame est d'équerre par rapport à la table, les réglages d'usine sont plutôt corrects, comme vous avez vu. Alors pour ce genre de machine, je vous conseille de toujours vérifier les réglages, comme je l'ai fait, avant de vous en servir la première fois. Même sur les sites de marque haut de gamme, c'est toujours nécessaire en général. Au niveau des équipements, maintenant, le guide parallèle est pas mal du tout. Le réglage est fiable, il est facile et pratique, avec un bémol toutefois sur le jeu dont il faut tenir compte au montage du guide. Alors j'ai fait quelques tests complémentaires en off et j'ai mis au point une méthode pour que le guide parallèle soit placé toujours au même endroit quand on le monte. Ça permet de ne pas avoir à re-régler l'index ici à chaque fois. D'abord, je cale toujours le guide sur la vis à l'avant de la machine ici. Ensuite, je règle la position du guide parallèle par rapport soit à la rainure, soit au bord ici de l'insert, en réappliquant la méthode que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, par exemple, je place le guide le long de la rainure. Je bloque la position de la règle ici. Puis j'aligne l'arrière du guide parallèle avec la rainure. Et je fixe le guide à l'arrière. Le guide d'anglais, lui, n'est pas assez précis, par contre, à cause du jeu de la rainure trop important, mais aussi parce qu'il est trop petit. Cette pièce-là est trop petite. Vevor vend un guide d'anglais en option qui peut être intéressant. Bon, il coûte quand même 70 euros, c'est beaucoup par rapport au prix de la machine, mais ce guide d'onglet apporte tout ce qui manque à celui-ci. Un réglage du jeu de la rainure, une pièce ici qui fait 45 cm de long, c'est un profilé en alu qui permet d'utiliser une cale mobile réglable qui permet de tronçonner des pièces toutes à la même longueur, ça c'est vachement bien. La cale mobile est fournie bien sûr et le profilé intègre une règle. Et en plus le compas en alu il est usiné, donc on peut le caler avec une pige sur des angles prédéfinis des deux côtés. Comme ça et comme ça. Les angles pré-réglés sont 10, 22,5, 30, 45, 60 et bien sûr 90 degrés. Franchement, j'ai pas autant sur le guide d'onglet de ma combinée Lurem. La scie et le guide d'onglet reviennent à environ 300 euros le tout, la scie seule coûtant environ 230 euros. Toujours au niveau des équipements, le système de réglage à crémaillère pour la montée et les descentes de la scie est très pratique. J'en ai pas sur la combinée et c'est vrai que ça me manque parce que ça permet de régler la hauteur de lame facilement et précisément. J'avais une petite crainte que la hauteur de lame puisse varier avec les vibrations et les tests complémentaires que j'ai fait hors caméra me montrent que pour l'instant, le réglage tient. On verra avec le temps comment ça évolue. Les équipements ont tous une place dans la machine. Les clés sont ici dessous. Le guide d'onglet, il est là derrière. Le guide parallèle sur la table. Le poussoir dans son holster ici. Et même le fil peut être rangé. Si vous devez transporter la machine sur un chantier, c'est bien pratique. Et bien sûr, c'est aussi appréciable pour ranger la machine. Au niveau de la sécurité, il y a aussi tout ce qu'il faut. Il y a un poussoir, mais il y a surtout un couteau diviseur et une cape de protection sur la lame. On ne peut pas retirer le couteau diviseur, et ça aussi, c'est une bonne chose. D'autant plus qu'on peut le positionner plus bas que le haut de la lame pour déligner des bois qui font plus de 80 mm de hauteur. Le gros point faible de cette machine, bah finalement, bah c'est son moteur. Il est peu endurant et il nécessite de le laisser reposer trois fois plus longtemps qu'on l'utilise. En fonction des projets, ça peut être un problème ou pas. Par exemple, si vous prévoyez de l'utiliser pour découper des lames de plancher, eh ben, ça va aller parce que vous aurez besoin de la scie à chaque fois que vous arrivez au bout d'une ligne de lame pour pouvoir couper la dernière lame à la longueur. 
En revanche, si vous voulez préparer le bois pour un meuble, eh ben, il va falloir vous organiser pour ménager le moteur de la scie. Vous ne débiterez pas tout d'un coup. C'est un paramètre important à prendre en compte. Pour info, j'ai aussi essayé de mettre ce moteur en défaut en délignant une poutre en chaîne. Il s'en est bien sorti, mais cette fois, j'avais mis une lame de qualité et adapté au délignage. Et avec ma lame de qualité, ben, je n'ai pas constaté de stri, donc plus de vibration. C'est bien ce qui me semblait, donc si vous achetez des lames de qualité pour votre scie, eh ben, vous ne gaspillez pas votre argent. Alors à qui est destinée cette scie sous table eh ben, Au bricoleur occasionnel et au petit chantier. D'abord à cause de son moteur qui n'est pas endurant, mais aussi parce que la plupart des composants sont en plastique et fatalement, ils vont s'user avec le temps ou prendre du jeu, voire casser. Si vous êtes un bricoleur occasionnel, bah, cette scie peut convenir. Dans les autres cas, bah, vous économisez un petit peu pour vous offrir du matériel plus robuste, ça sera mieux. Et finalement, est-ce que cette machine vaut le coup Eh bah, bien oui et non. Oui pour les bricoleurs occasionnels, hein, qui vont peu l'utiliser, comme je le disais. Dans ce cas, pas besoin d'investir plus d'argent dans du matériel plus solide et plus endurant. Une bonne scie sous table, il faut quand même y mettre un beau billet et pour certains, bah, cet argent ne sera pas amorti. Pour tous les autres, les bricoleurs amateurs dans le sens noble du terme, l'amateur qui aime, cette scie n'est pas pour vous. C'est une bonne machine elle est pratique, elle est bien réglée et bien équipée, mais elle est trop peu fiable dans le temps à mon avis, et surtout le moteur est inadapté pour un usage même moyen. Voilà, c'est ma conclusion. Donc si vous aimez les tests d'outillage de bourgeois, bah, allez jeter un oeil sur cette playlist, et ensuite allez bricoler. Je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous